Covid-19 salgınında artık vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra geliştirilen aşılar da konuşulur. Kasım ayında peş peşe açıklanan ara sonuçlar salgının bitme umudunu güçlendirdi. Bu aşılardan Çin yapımı Koronavak ise Türkiye'nin gündeminde. Çin kökenli Çin aşısını Çin aşısını Çin tarafından geliştirilen Çin aşısı ve Çin aşısını Çin aşısını Çin tarafından geliştirilen Çin aşısını Çin aşısı için aşısı ile ilgili Çin aşısının Türkiye Çin aşısı bu Çin'den gelen Çin aşısı Çin tarafından geliştirilen Bizim bu dönemde Sinovac dediğimiz inaktif aşıyla e, diyaloglarımız devam ediyor. Yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı. Gelin şimdi bu aşıya biraz yakından bakalım. Koronavak aşısı Çinli ilaç şirketi Sinovac ile Brezilyalı Butantan Enstitüsü'nün birlikte geliştirdiği bir aşı. Sinovac şirketinin aşı konusunda deneyimli sayılabilecek bir geçmişi var. Piyasada influenza dahil 5 farklı aşısı bulunuyor. Şirket, Covid-19 salgınının başlamasının üzerinden kısa bir süre sonra Koronavak üzerinde çalışmaya başladı ve klinik çalışmalarına Mayıs 2020'de geçti. Aşılar ülke ve menşeinden bağımsız olarak gerekli verileri ortaya koymuş ve ulaşılabilir verileri ortaya koymuş ve güvenli ve etkili bulunmuşsa uygulanmalıdır. Koronavak etkisizleştirilmiş virüs yöntemini kullanıyor. Bu yöntemde virüs yüksek sıcaklıkta ya da kimyasallarla zararsız ama bağışıklığı tetikleyebilecek hale getiriliyor. Burada amaç vücuda virüsün zayıf halini tanıtarak bağışıklık sisteminin uygun antikorları üretmesini sağlamak. Koronavak diğer birçok Covid-19 aşı adayı gibi iki doz olarak uygulanıyor. İlk dozdan 14 gün sonra antikor miktarını arttırmak için ikinci doz uygulanıyor. Peki güvenli bir aşı mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü aşının üçüncü faz çalışmaları devam ediyor. Brezilya, Türkiye ve Endonezya ile birlikte 8 ülkede geniş kitlelerde test ediliyor. Güvenlikle ilgili elimizdeki en güncel veri, Kasım ayında tıp dergisi Lancet'e yayınlanan ilk iki faz sonuçları. Lancet'teki değerlendirmeye göre aşının yan etkileri hafif görünüyor. Ancak ilk iki faz deneyleri tüm yaş gruplarını ve farklı ırkları kapsamıyor. Aşının güvenli olduğundan emin olmak için daha geniş kitlelerde gerçekleşen 3. faz deneyinden sonuçları beklememiz gerekiyor. Peki 3. faz çalışmaları hakkında neler biliyoruz? 8 ülkede devam eden 3. faz çalışmalarının amacı farklı ırklarda ve koşullarda da aşının işe yaradığını gösterebilmek. Brezilya'da bu çalışmalar sırasında gönüllülerden birinin ölümü üzerine durdurulan çalışmalar, bu ölümün aşı kaynaklı olmadığını tespit edilmesinden sonra tekrar devam etti. Diğer ülkelerdeki denemelerde ise henüz ölümcül bir vakaya rastlanmadı. Türkiye'deki 3. faz çalışmalarında ilk aşamada 1200 sağlık personelinde deneniyor. Toplamda 13 bin gönüllü ile bu faz tamamlanacak. Türkiye'deki denemelerin sonuçları aşının güvenliğini ve etkinliğini değerlendirebilmek için önemli. Pandemiden çıkış anahtarı aşılar. Siz binlerce kişi üzerinde bu çalışmayı yapıyorsunuz ama bütün grupları kapsamıyorsunuz, bütün ülkeleri kapsamıyorsunuz, bütün halka, hastalıkları kapsamıyorsunuz bu çalışmayı yaparken. Ama siz sahada gerçek e, uygulamaya yani gerçek aslında etkililik dediğimiz sürece geçmiş oluyorsunuz. Çok özenli, düzgün ve metodolojik yapmak zorundayız. Çünkü siz geniş kitleleri kapsayamazsanız, geniş kitlelerin güvenliliğini ve istekliliğini sağlayamazsanız pandemi çıkış sürecimizle ilgili en önemli anahtarı kaybetmiş oluruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Türkiye 2020 sonuna kadar 10 milyon, 2021 ortasına kadar da 40 milyon olmak üzere toplamda 50 milyon doz aşı alacak. İki doz uygulanacağı göz önüne alındığında bu miktarın sadece 25 milyon kişiye yeteceğini söylemek mümkün. Aşılar geldiğinde önce Uluslararası Akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenecek. Ardından ara sonuçlarla beraber değerlendirilerek 11 Aralık'tan sonra kullanılmaya başlanacak. Aralık ortası gibi faz 3 verileri gelir ve bu faz 3 verilerini hepimiz görürsek, bu faz 3 verilerinin de güvenli olduğunu düşünürsek, 
Elbette ki uygulanabilir ama uygulanırken dikkat edilmesi gereken aşının kapsama alanında olan, çalışma kapsama alanında olan 18 ile 60 yaşa öncelik verip diğer riskli gruplar için farklı aşı programlarına geçmektir. Ve gene uygun bir veri izlem ve takip sistemi oluşturarak uygulama sürecindeki tüm veriler bağımsız denetleyiciler tarafından kayıt edilmeli ve gözden geçirilmelidir. 60 yaşın üzerinde çalışması olmayan bir aşı 60 yaşın üzerinde uygularsanız en olası senaryo etkisinin olmaması ya da düşük olmasıdır. Boşuna uygulamış olabilirsiniz. Aşıların başarılı olmasıyla da aslında her şey bitmiyor. Tüm dünyayı saran pandemide üretim ve dağıtımda büyük bir sıkıntı. Zira toplumda etkin bir bağışıklık sağlanması için nüfusun yarısından çoğunun aşılanması gerekiyor. Şu ana kadar 3 aşı 3. faz aşamalarının ilk sonuçlarını olumlu olarak açıkladı. Ancak bunların üretim kapasiteleri sınırlı. Üstelik henüz üretilmeden büyük bir kısmı satıldı. AstraZeneca, Pfizer, Moderna gibi dev ilaç firmalarının 2021 sonuna kadar 2.6 ile 3.1 milyar, Rusya'daki Gamelia'nın da 500 milyon kişi için aşı üretebileceği düşünülüyor. Yani tüm dünya nüfusuna yetecek miktarda aşı üretebilmek için zamana ihtiyaç var. Bu yüzden bazı ülkeler aşı kapma yarışında öne geçmek için farklı farklı aşılardan ön sipariş verdiler. Potansiyeline inandıkları aşılarla henüz daha geliştirme aşamasındayken milyonlarca dozu garantiye aldılar. Aşıların dağılımı e, en azından sonbahar, 2021 sonbaharına kadar e, kapatılmış durumda. Dolayısıyla araya girmesi gereken ülkeler nasıl girecek onunla ilgili bir fikrim yok. Ama zannederim Türkiye bu aşı fonlaması ve aşı e, tedarik sipar, e, siparişlerine e, götüren bürokratik süreçlerde bir takım aksamalar nedeniyle kendisi de tek seçenekle kalmış olabilir diye düşünüyorum ağırlıklı olarak. ABD, İngiltere ve Kanada nüfuslarına defalarca yetecek kadar aşı şimdiden sipariş ettiler bile. Türkiye ise şimdilik koronavak aşısını alacak gibi görünüyor. 1 milyon doz sipariş verileceği söylenen Biontech aşısı için ise henüz resmi bir mutabakat yok. Bu aşılardan e, olabildiğince ülke e, nüfus yapısına, önceliklerine e, ve e, ülkenin özelliklerine göre olabildiğince çok seçeneğe yatırım yapılmış olması istenilir. Şimdi bu aşının alınmış olması ve Türkiye'ye gelecek olmasıyla ilgili bir kaygımız yok. Kaygı ya da tedirginliğin sebebi tek başına bu aşının gelecek olması ve aslında aşı çalışmasını 18 ile 60 yaş arasındaki gönüllülerde yürütmekte olmasına rağmen yürütmediği gruplara aşının uygulama planı. Mesela sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri diyor. Sağlık çalışanları arasında çok sayıda kronik hastalığı olan var ve aşının bu hastalıklarda, eşlikçi bu hastalıklarda çalışması yok. Dolayısıyla çeşitli tedirginliklerimiz var tabii ki. Bu aşının eski teknikle geliştirilmesinin hem avantajları hem de dezavantajları var. Bu teknikte zayıflatılmış virüsü çoğaltabilmek için canlı hücrelere ihtiyaç duyuluyor. Bu da üretim kapasitesinin daha düşük olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla Sinovac aşısı Moderna ve BioNTech aşılarına göre daha kısıtlı sayıda üretilebilecek. Koronavac'ın depolama ve nakliye açısından ise önemli bir avantajı var. O da normal buzdolabı sıcaklığında saklanabilmesi. Endonezya ve Brezilya, korona vakasının bir kısmını kendi ülkesinde kuracağı tesisleri de üreterek lojistik maliyetleri düşürme yoluna gitti. Şirket, lojistik maliyetini göz önünde bulundurarak Brezilya'ya doz başına 10,3 dolar, Endonezya'ya ise 13,5 dolar fiyatlandırma yaptı. Türkiye'nin bu aşıya ne kadar fiyat ödediği ise henüz açıklanmadı. Türkiye ile birlikte şu ana kadar Brezilya, Şili, Endonezya ve Filipinler Koronavak aşısından sipariş ettiler. Covid-19'a karşı başlayan aşı geliştirme yarışı, yerini aşı kapma yarışına bırakırken Türkiye hem toplam aşı siparişi hem de çeşitliliği ile bu yarışta şimdilik gerilerde görünüyor.